டயட்டிங் அப்படின்னா நான் வந்து பிரியாணி ஸ்கிப் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணல எப்பயுமே வந்து ஒருத்தர் வெயிட் லாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு பேஷன் மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி ஆகிடும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா நான் ஓவர் எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் பண்ணி டு தட் எக்ஸ்டெண்ட் எவ்வளோ லீன்னா பவுடர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் இதுக்காக அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறது எப்படி ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா ஜிம்முக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது ஒன்றும் தப்பான இடத்துக்கு போகிற மாதிரி வந்து ஃபீமேல்ஸ் வந்து பயப்படுறாங்க அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இது வே ப்ரோட்டீன் இல்லை இது இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படின்ட்டு பட் ஹவு ஃபார் அதில் என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹவு ஃபார் வி நோ சம் ஃபீமேல்ஸ் ஹாவ் திஸ் ஆட்டிடியூட் இதை பாருங்கள் எனக்கு எக்ஸசைஸ் என்ன வேணாலும் சொல்லிக் கொடுங்க நான் பண்ணுறேன் ஓகே ஆனால் அவர் என்னை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டர்மரிக் வந்து வரேன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்தால் நான் உங்ககிட்ட டர்மரிக் கொண்டு வர சொல்லியிருப்பேன் ஐ வாஸ் லைக் ஜெயா டிவி டிஜிட்டல் நேர்களுக்கு வணக்கம் ஆரோக்கியம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சாகவே இருக்குது ஸோ குறிப்பாக பெண்களுக்கு இது அதிகமாகவே இருக்குன்னு கூட சொல்லலாம் இந்த சேலஞ்சை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணிவிட்டு வரலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அப்படிங்கிற பல விஷயத்த நம்ம கூட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக இணைஞ்சிருக்காங்க அல்மோஸ்ட் சஜாத் அவங்க யூஎஸ்ஏ சர்டிஃபைட் ஃபிட்னஸ் ட்ரைனர் ப்ளஸ் நியூட்ரிஷனிஸ்ட் அவங்கள்ட்ட நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க இருக்கிறோம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க யா நல்லா இருக்கீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எப்படி ஃபிட்னஸ் குள்ளே வந்தீங்க உங்களுடைய அந்த மாற்றம் எப்படி இதுலேருந்து யூஸ்வலி சி லேடிஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த ஃபேமிலி லைஃப்பில் அந்த குழந்தைங்கள ரேஸ் பண்ணுறது இதில் எல்லாம் பிஸியாக இருப்போம் நானும் அப்படி தான் லைக் டில் மை செகண்ட் சன் பிறந்து அவன் ஒரு செவன்த் எயித் போகிற வரைக்கும் கூட வந்து ஃபுல்லி ஃபேமிலி அஃபேர்ஸில் எப்படி அப்புறம் சடனாக அது எப்போ வெயிட் ஏறுச்சுன்ட்டே தெரியல ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டென் டுவெண்ட்டி கேஜிஸ் வரைக்கும் வெயிட் போட்டேன் அப்புறம் வந்து ஐ ஜஸ்ட் லைக் ரொம்ப டிப்ரெஸிங்காக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்தேன் நான் ஜஸ்ட்டு ரெகுலராக ஒரு ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இதுன்னு சொல்லிவிட்டு அது போகும்போது நான் எதுவுமே மெஷின்ஸே தொடலை நான் போய் என்னோடய பாடி வெயிட் ட்ரைனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒர்க் அவுட்ஸ் மட்டும் ஒரு ஒன் மந்த் நான் பண்ணேன் அப்புறம் ஒரு டயட்டிங் அப்படின்னா நான் வந்து பிரியாணி ஸ்கிப் பண்ணல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபுட் எதுவுமே ஸ்கிப் பண்ணல ஆமாம் பட் அது வந்து நான் ஸ்கிப் பண்ணல பண்ணாத பட் டெய்லி என்ன ரொட்டீன் சாப்பிடுவோமோ அதில் சர்டன் சேஞ்சஸ் நான் கொண்டு வந்தேன் அது பண்ணிவிட்டு வித்தின் ஒன் மந்த் ஐ லாஸ்ட் அரௌண்ட் டென் கேஜி இன்னொரு ஃபிஃப்டீன் டேஸில் ஃபைவ் கேஜி பட் ஹெல்த்தியான வெயிட் லாஸ் இது முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்பயுமே வந்து ஒருத்தர் வெயிட் லாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது ஒரு பேஷன் மாதிரி பைத்தியம் மாதிரி ஆகிடும் இன்னும் பண்ணணும் இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அப்படியே அந்த ஜேர்னியை இது பண்ணி ப்ரொசீட் பண்ணி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன்னா நான் ஓவர் எக்ஸசைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் பண்ணி டு தட் எக்ஸ்டெண்ட் எவ்வளோ லீனா இன்றைக்கி ஜீரோ சைஸ் எல்லாம் அப்போது ரொம்ப இது அந்த மாதிரி ரொம்ப லீன் ஆகி எல்லாமே வந்து நீங்கள் சிக்கான்னு கேட்குற அளவுக்கு ஆயிடுச்சு ஃபேட் பேர்னர்ஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து எந்த ஒரு பொருளும் வந்து எக்ஸசைஸாக பண்ணாலும் அது பேடு ஸோ நான் வந்து இந்த ஐஎஸ்எஸ் ஸ்டடி வந்து எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணனால ஓவர் எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதோடய எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் ஐ ஃபேஸ்ட் இன் மை பாடி எனக்கு தைராய்டு இம்பேலன்சஸ் ஆச்சு என்னோடய ஹார்மோன்ஸ் இம்பேலன்ஸ் ஆச்சு இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐ டிசைடட் இது ப்ராப்பராக ஒரு ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு நாம்ளே இவ்வளோ ஃபேஸ் பண்ணோம் மற்ற உமனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏன்னா எப்போ இங்கே இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா ஜிம்மில் எல்லோரும் வந்து ஓவராக ஒரே கிரேஸு இல்லைன்னா நத்திங் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் இருக்கிறதுனால ஐ வாண்ட் டு ஹெல்ப் உமன் டேக்கிங் ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் ஸ்டடி ஐ ஸ்டார்டட் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஃபீல்டுக்குள்ளே வரும்போது பொதுவாகவே இதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லி ஃபேமிலியில் நம்ம சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பார்க்க முடியுது இப்போ உங்கள் ஃபேமிலியோட சப்போர்ட் எப்படி இருந்துச்சு அந்த விஷயத்தில் எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து என்ன எனக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இல்லை பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்டது வென் ஐ சார் நான் வந்து யூஎஸ் போய் ஸ்டடி பண்ணுறதுனா என் ஹஸ்பண்ட்
ஊரில் இருக்கிற எல்லாம் யூஎஸில் இருக்கிற அந்த இதில் எல்லாமே நான் போய் என்னென்ன சப்ளிமெண்ட்ஸு ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸு எது எது அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் நான் ஒரு மாதிரி ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு அந்த செமினாருக்குள்ளே நான் வந்து என்ட்ரு பண்ணேன் அங்கே போய் என்ட்ரு பண்ணி ஓகே இவர் வந்து அர்நாளுக்கெல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணுற ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் என்ட்ரு பண்ணனா ஐ வாஸ் ஸோ ஷாக் அவர் வந்து அல்மாஸ் ஐயூ ஃப்ரம் இன் இந்தியாவிலிருந்து நான் மட்டும்தான் அவரோட செமினார் அட்டன் பண்ணுது ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு எல்லாம் வந்திருந்தாங்க அவர் என்னை பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து வந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேர்மரிக் வந்து வரேன்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருந்தால் நான் உங்ககிட்ட டேர்மரிக் கொண்டு வர சொல்லியிருப்பேன் ஐ வாஸ் லைக் என்ன இவர் இப்படி பேசுகிறாரு இந்தியாவிலிருந்து டேர்மரிக்கு வந்து இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து அவரோட செமினார் ஸ்டார்ட் பண்ணதே வந்து த மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் ஆன்டை ஆக்சிடென்ட் என்ன இந்த வேர்ல்டில் அப்படின்னா டேர்மரிக் அதில் இருக்கிற கற்குமின் ப்ளஸ் அதோட பெப்பர் அது மிக்ஸ் பண்ணால் அது அது நம்ம பாடிக்கு கொடுக்குற குட்னஸ் வேறு எந்த ஒரு இதுலேயும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னார் ஓ மை காட் இது நான் வந்து என்னென்னமோ போய் சப்ளிமெண்ட்ஸ் இது அது ஃபஸ்ட்டு திங் அவர் சொன்னது ஆல்சோ நான் வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இது பண்ணி பண்ணேன் விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஜிஎன்சி எல்லாம் நான் விசிட் பண்ணேன் ஸோ விச் இஸ் த பெஸ்ட் ப்ரோட்டீன்ஸ் இதெல்லாம் கேட்கலான்ட்டு ப்ரோட்டீன் ஹேஸ் டாக்ஸிக் மெட்டல்ஸ் இன் இட் நீங்கள் வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் எடுக்கவே கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அவரோட டீச்சிங்ஸ் வந்து நான் வந்து கம்ப்ளீட்லி வாட் எவர் எஜுகேட் ஹியர் இன் இந்தியா கம்ப்ளீட்லி அவரோட டீச்சிங்ஸ் அது என்ன இருக்குன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் நம்மளுக்கு இருக்கிற நம்ம வீட்டில் நேச்சுரல் ஃபுட்ஸு நம்ம நே பாடி ட்ரைனிங்கும் அப்படி தான் மெஷின் அப்படிங்கிறதே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பிளேன் ஆஃப் மோஷனில் போகும் ஸோ அதை நம்ம டிபெண்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதே நம்ம பாடி ஆங்கிள்ஸ் அந்த காலத்தில் பார்த்தா சிக்ஸ் பேக்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்துச்சு இதே ப்ளோயிங் த ஃபீல்டு அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவங்களோட பாடி ஆங்கிள்ஸில் தான் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த ஸ்ட இதெல்லாம் தான் நான் வந்து எஜுகேட் பண்ணுறேன் டு அதர் பீப்புள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜிம்முக்கு நம்ம உள்ளே போன உடனே ஒரு ஒன் வீக்லேயே வந்து நீங்கள் வே எடுங்க நீங்கள் மாஸ் எடுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ரோட்டீன் பவுடர் சொல்லுறது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்காங்க ஆமாம் ஏன்னா சி ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் இதுக்காக அவங்க ப்ரொமோட் பண்ணுறது எப்படி ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்கு வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போது அர்னால்ட் அவருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பாடி பில்டிங் காம்படிஷன் இருக்குது ஸோ காம்படிஷனுட்டு ஒரு டார்கெட் இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து அவங்களோட ஃபேட் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் டு எயிட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அது வரைக்கும் கொண்டு வருவாங்க நார்மலி மென்னுக்கு வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்கிறது ஒரு நார்மல் பாடி பர்சன்டேஜ் பட் காம்படிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் போகணுன்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் கூட கொண்டு வருவாங்க அது கொண்டு வந்துட்டு மசில் மாஸ் மட்டும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அவங்க ஃபேட் பர்சன்டேஜ் ஆனால் வெயிட் எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து எயிட்டி கேஜி ஹண்ட்ரட் கேஜி வெயிட் இருந்தீங்கன்னா கூட ஃபேட் பர்சன்டேஜ் வந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜில் இருக்கலாம் மற்ற வெயிட் எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து மசில் வெயிட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டார்கெட்டட் இதுக்காக வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் எல்லாம் வந்து கேம் இன் டு எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இப்போது அப்ராட்லேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்லலாம் அவங்களுக்கு வந்து நேச்சுரல் மீட்டு இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆர்கானிக்காக சிக்கன் ஆகட்டும் எந்த ஒரு ஃபிஷ் ஆகட்டும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ஆர்கானிக்காக கிடைக்குது அதே வந்து யூஎஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃப்ரோசன் இட் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் அந்த மாதிரி கூட ஸ்டோர் பண்ண ஸோ அந்த மீட் அந்த மாதிரி இது சாப்பிட்றதுக்கு பவுடர் ஃபார்மில் வில் டேக் அப்படின் இது வந்து வந்துச்சு பட் அது வந்து அது அது வந்து நம்ம எல்லாமே காப்பி பண்ணி அதுதான் வேணும் அப்புறம் ஜென்ரல் ஃபிட்னஸுக்காக நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸே தேவையில்லை நம்ம எக்ஸ் வந்து பேஸ்டரைஸ்ட் நம்மளுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடைக்குது நம்மளுக்கு எதுக்கு ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் மூணு எக்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு கிடைச்சிடுது பர் டே பர் டே பர் டே இல்லை பர் மீலில் நம்மளுக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் பாடி வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ பர் மீலுக்கு உங்களுக்கு அது கிடைக்கும்போது அதே தேர்ட்டி கிராம் ப்ரோட்டீன் வந்து நீங்கள் பவுடர் ஃபார்மில் எடுக்கிறீங்க பட் அந்த பவுடர் ஃபார்மில் என்ன இருக்குன்ட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க இது வே ப்ரோட்டீன் இல்லை இது இந்த ப்ரோட்டீன் அப்படின்ட்டு பட் ஹவு ஃபார் அதில் என்ன மிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஹவு ஃபார் வி நோ நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு தோசை கொண்டு வந்து முன்ன
ரொம்ப சீப் ஓகே எக்கு பார்த்தா ஃபைவ் ருபீஸ் எக்கு பட் நாம் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டு ப்ரோட்டீன் பவுடர்ஸ் வாங்கி வச்சுருக்கோம் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு எக்கு வாங்கி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோமா ஒரு ஒரு டசன் எக்கு வாங்கினா ஜிஜோ இத்தனை எக் சாப்பிட்றியா வீட்டில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் இஸ் மோர் ஹெல்த்தியாக இதில் ஃபிட்னஸ் பற்றி நான் டீட்டெயிலாக கேக் கேட்குறேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இப்போ நீங்கள் உங்களோடய கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் நீங்கள் வந்து ப்ரிஃபர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து நீங்கள் ப்ரோட்டீன் பவுடராக நீங்கள் எடுக்க வேணான்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வேறு அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக என்ன நீங்கள் கொடுக்கும் எத்தனை ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கேன் வெஜிடேரியன்ஸ் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து பன்னீர் இருக்குது மஷ்ரூம்ஸ் இருக்குது ப்ராக்லி இருக்குது அப்புறம் இந்த ஹோல் கிராம்ஸ் எந்த சனா ராஜ்மா கொல்லு இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் நம்ம இதுலேயே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ஆக்சுவலி இன்னொரு திங் ப்ரோட்டீனை பற்றி எவ்ரி மீலில் வந்து ப்ரோட்டீன் எடுக்கணும் அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு இந்த மாதிரி நிறையா ப்ரோட்டீன்ஸ் வெஜிடேரியனுக்கு இருக்குது நான் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வி ஹேவ் சிக்கன் வி ஹேவ் டர்க்கி எக்ஸு பீஃப் சாப்பிட்லாம் இட்ஸ் அ வெரி குட் ப்ரோட்டீன் நம்ம பி டுவெல் டெஃபிஷியன்சி எல்லாமே வந்து இதாகும் இந்த நான்வெஜ் ஃபிஷ்ஸ் எனி வெரைட்டி ஆஃப் ஃபிஷ்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இந்த வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனில் இருக்கக்கூடிய விமென்ஸ் எந்த அளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷனோடு இருக்கிறாங்க வெயிட் லாஸ் அப்படின்னாவே ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் வெயிட் லாஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்குறதே வந்து ஃபேட் லாஸை தான் நம்ம கேட்குறோம் வெயிட் வந்து எவ்வளோ வேணாலும் இருக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் வந்து சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்கிறாங்க ஒரு லேடி இன்னொரு லேடியும் அதே சிக்ஸ்டி கேஜி இருக்காங்க பட் ஒரு லேடியை பார்த்தா அவங்க வந்து ஃபுல்லாக ரவுண்டடாக பெல்லி ஃபேட் நிறையா ஹிப் வைடாக அந்த மாதிரி இருப்பாங்க இன்னொரு காலை பார்த்தா அவங்க வந்து லீனாக தெரிவாங்க பிஎம்ஐ பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் டாக்டர்ஸ் ஜென்ரலி அது போய் எடுக்க சொல்லுவாங்க அது போய் எடுத்தாலும் ரெண்டு பேர்த்ததும் சேமாக இருக்கும் பட் விஷுவலி பார்க்கும்போது வந்து இவங்க வந்து ரவுண்டடாக இருக்கிறாங்க குண்டாக தெரிகிறாங்க இவங்க வந்து லீனாக தெரிகிறாங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே வெயிட்டு ஸோ வாட் இட் மீன்ஸ் வெயிட் லாஸ் ஹேஸ் நோ சென்ஸ் ஓகே ஃபேட் லாஸ் அதுதான் நம்மளுக்கு வேணும் இவங்களோட பாடி ஃபேட் வந்து மேபி அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி இருக்குது இவங்களோட பாடி ஃபேட் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பாடி ஃபேட் எக்ஸஸாக இருந்துச்சுன்னா ரவுண்டடாக தெரியும் ஸோ வெயிட் லாஸ்ன்னு நம்ம கேட்குறதே வந்து ஃபேட் லாஸ் ஓடி ஓடி போய் வெயிங் ஸ்கேலில் பார்க்குறதுலாம் அவுட்டேட்டட் மெத்தட் அப்போ வேறு எந்த இதுவும் இல்லை எப்படி அம்மிக்கல் மட்டும் இருந்துச்சு வி டென்ட் ஹேவ் எனி அதர் ஆப்ஷன் டு கிரைண்ட் அந்த மாதிரி தான் வெயிங் ஸ்கேலும் இப்போ வந்து வெயிங் ஸ்கேலில் நீங்கள் ஓடி போய் பார்த்து அது ஒரு மெஷராக எடுக்க நாட் நெசசரி வி ஹேவ் பாடி காம்போசிஷன் அனாலிசிஸ் அதில் வந்து உங்கள் ஃபேட் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கா நம்மளோட ஹைட்ரேஷன் அது அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் பாடியில் இருக்கிற வாட்டர் கரெக்டாக இருக்கா அது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தான் நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து அப்சர்வ் ஆகும் நம்ம பாடி செல்ஸில் ஸோ அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஃபோக்கஸ் இப்போ கான்ஷியஸ்ன்ற விஷயத்தில் பெண்கள் எப்படி இருக்காங்க இப்போ வந்து எவ்ரி ஒன் இஸ் மோர் கான்ஷியஸ் முதல்ல மாதிரி இல்லை முதல்லாம் வெயிட் லாஸ் அப்படின்னாவே வந்து அவங்க அந்த எஃபர்ட்டே எடுக்க மாட்டாங்க இப்போ நிறைய ஆப்பர் எவ்ரி ஸ்ட்ரீட் முதல்லாம் ஜிம் வந்து ஒரு லக்ஷுரி ப்ராடக்ட் மாதிரி இருந்துச்சு ஜிம்முக்கு போகிறவங்க ரொம்ப பணக்காரங்க மட்டும்தான் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ண போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது இருந்துச்சு இப்போ வந்து தெர் இஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எவ்ரி கிளாஸ் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம வந்து எவ்ரி ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து இன்றைக்கி எப்படி பார்லர்ஸு அது அது மல்டிப்ளை ஆகிருக்கோ அந்த மாதிரி வந்து இடம் வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது பிகாஸ் வீட்லேயே இருந்தால் டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து அவ்வளோ ஃபோக்கஸ்டாக பண்ண மாட்டோம் வி நீட் கைடன்ஸ் தப்பு தப்பாக பண்ணுவோம் இன்றைக்கி பண்ணுறதே எல்லாம் யூடியூப் அது இதில் பார்த்துட்டு ஜஸ்ட் அதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணுறாங்க பட் அதில் எத்தனை மிஸ்டேக் அவங்க பண்ணுறாங்க அது அவங்களுக்கு தெரியாமையே அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க தென் சடன்லி நீ பெயின் இது அப்படின்னு ஸோ ப்ராப்பர் கைடன்ஸோடு ட்ரெயினர்ஸ் கைடன்ஸோடு வந்து இப்போ நிறையா ஃபீமேல்ஸ் ஆல் இப்போ வந்து நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே இப்போ வந்து ஜிம்முக்கு போக முடியாத சூழலில் இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து ஃபேட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி டிப்ஸ் ஏதாவது அதுக்கு ஆன்லைன் ப்ரோக்ராம்ஸ் இப்போது நிறையா இருக்குது ஸோ வீட்டில் இருக்கிற ஈவன் சிம்பிள் டவல் யூஸ்வலி நான் ஒரு செஷன் ஆன்லைனோ இப்போது பேண்டமிக்கில் நான் வந்து ஃபுல்லாக ஆன்லைன் ஐ வாஸ் கிவிங் ஸோ சிம்பிள் டவலில் வந்து நம்ம பாடி ரெசிஸ்டன்ஸ் அவ்வளோ ஆங்கிள்ஸில் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் டவல்
சி மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் பார்க்கணும் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னும் ஜாஸ்தி இருக்குது அப்போ அவங்க பாடி அவங்க இன்னும் எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கணும் ஸோ அவங்களுக்காக ஒரு ஒன் ஹவர் அவங்க வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணி நான் இதுதான் சொல்லுவேன் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தானே எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியும் ஒரு குழந்தைங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுதான் குழந்தைங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நீங்கள் இப்போ அன்ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு நீங்கள் வந்து வீட்டில் பிஸ்கட்ஸ் வாங்கி வைக்கிறீங்க ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி அன்னெசரி திங்ஸ் எல்லாமே இந்த அன்ஹெல்த்தியான இதெல்லாம் வாங்கி வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னா தி ஓன்ட் லிசன் ஸோ வாட் எவர் யூ டூ தே வில் லிமிட்டட் இன்றைக்கி நீங்கள் ஜிம்முக்கு என்னோடய சென்டருக்கே வந்து மதர் வருவாங்க அவங்க வந்து குழந்தையும் கூட்டிகிட்டு வருவாங்க அண்ட் ஐ வாஸ் ஷாக் லைக் அந்த குழந்த வந்து அம்மா செய்கிற எல்லோரும் வந்து ஷி இஸ் ரெப்ளிகேட்டிங் ஒன் ஹவர் அவள் போய் தனியாக உட்காந்து தனியாக விளையாடுறதோ அந்த மாதிரி இல்லை அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து இமிடேட் பண்ணுறான் ஸோ நாம் நல்லா இருந்தால் தானே வில் பி கைடிங் சில்ட்ரன் ஆர் வீட்டை எல்லாமே பார்த்துக்க முடியும் ஸோ இப்போ அந்த லேடிஸுக்கு வந்து யார் வந்தாலும் ஐ கிவ் தட் ஏன்னா வரும்போது அவங்க என்ன யோசிச்சு வருவாங்கன்னா நான் ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் எடுக்கிறேன் மேம் எனக்கு டைம் இல்லை இல்லை எங்கள் மாமியார் திட்டுவாங்க இது யூ மேக் ஈவன் யுவர் மாமியார் மாமனார் ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வி ஆர் ஜிம்முக்கு வர்றது அப்படிங்கிறது ஒன்றும் தப்பான இடத்துக்கு போகிற மாதிரி வந்து ஃபீமேல்ஸ் வந்து பயப்படுறாங்க பிகாஸ் ஐ லிவ் இன் திருப்பூர் எனக்கு திருப்பூரில் கோயம்புத்தூர்லேயே ஐ ஐ குட் சி மோர் டிஃப்ரென்ஸ் கோயம்புத்தூரில் லேடிஸ் ஆர் ஆல் ஓப்பன் டு ஒர்க் அவுட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இருக்காங்க திருப்பூரில் வந்து கொஞ்சம் பயப்படுறாங்க அப்போ வந்து நான் சொல்லுவேன் ஒன் மந்த் மட்டும் எடுக்கிறீங்க ஒன் மந்த் ப்ரோக்ராம் நான் எடுத்து பார்க்குறேங்க வீட்டில் எதுவும் சொல்லலைன்னா ஐ வில் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில் சே சி ஒன் ஹவர் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது வந்து நீங்கள் யூ ஐ மேக் தம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவங்க ஹெல்த்துக்காக திடீர்னு நீ பெயின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ஒரு ஒன் மந்த் பெட்ரஸில் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ அதுக்கு யூ ஜஸ்ட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் யுவர் செல்ஃப் அப்போ தானே நீங்கள் மற்றவங்கள பார்க்க முடியும் இந்த மாதிரி ஃபேட் லாஸ் வெயிட் லாஸ்னு வரவங்களுடைய ஃபேமிலி வந்து எந்த மாதிரியான இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா வீட்டில் ஒரு மந்த் கொடுத்து அதுக்கு திட்டுவாங்க தெரியல அப்படின்னு இது வேறு எந்த மாதிரியான பிரச்சனைலாம் உங்களை உங்கள் கிளைண்ட்ஸ் மூலமாக இப்போ என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் வர்றது ஃபீமேல் வெல்கம் ஓகே அவங்களுக்கு வந்து நான் வந்து வெறும் எக்ஸசைஸ் மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்ன அவங்க எல்லாத்துக்கும் வர் சம் ஃபீமேல்ஸ் ஹாவ் திஸ் ஆட்டிடியூட் இங்கே பாருங்கள் எனக்கு எக்ஸசைஸ் என்ன வேணாலும் சொல்லி கொடுங்க நான் பண்ணுறேன் ஓகே ஆனால் ஃபுட்டில் மட்டும் கை வீச்சிடாதீங்க ரைட் எனக்கு டயட்டு அது இதுன்ட்டு இது சாப்பிடாதீங்க அது சாப்பிடாதீங்கன்னு மட்டும் சொல்லாதீங்க அப்படின்பாங்க நான் சொன்னேன் ஏன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து டயட் இம்பார்ட்டன்ட்டு நான் படிச்சிருக்கேன் யூஸ்வலி எல்லாமே இந்த கூகுளில் சர்ச் பண்ணி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டயட் எக்ஸசைஸ் வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஐ சே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எக்ஸசைஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டயட் உங்களுக்கு இந்த பர்சன்டேஜாக டிவைட் பண்ணது யார் யூ ஷுட் நாட் டூ தட் அண்ட் உங்களுக்கு டயட் அப்படிங்கிறது வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இது சாப்பிடாதீங்க அது சாப்பிடாது அது வந்து டயட்டே இல்லை சி டயட்டிங்கன்ட்டு மார்க்கெட்டில் சொல்கிற டயட்ஸ் இப்போ பேலியோ டயட் வெறும் ப்ரோட்டீன் சாப்பிடுங்க கீட்டோ டயட் வெறும் ஃபேட்ஸ் சாப்பிடுங்க அப்போ வந்து நம்ம பாடி இஸ் டிசைன் அப்போ நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிவிங் ஃபுட்டிங் உள்ளே வரும்போது நம்ம கீட்டோவோ பேலியோவோ நம்ம எடுக்கலாமா அந்த அந்த மாதிரி டயட்டில் இருக்கணும் எந்த ஒரு மார்க்கெட் ட்ரிவன் டயட்லேயும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு வெயிட் லாஸ் அது ஆகிடும் பட் அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இப்போ நிறைய ப்ரோட்டீன் எடுத்தீங்கன்னா மென்னுக்கு வந்து யூரிக் ஆசிட் பட் நீங்கள் ப்ரோட்டீனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கீங்க சி நம்ம பாடிக்கும் தேவையான அளவுன்ட்டு ஒன்று இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு பர்சன் வந்து ஹண்ட்ரட் கேஜி ஒரு வெயிட் இருக்கிறாரு ஓகே அவரோட தேவை வந்து தேர்ட்டி கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் எவ்ரி மீலுக்கு அவர் நூறு கிராம் சிக்கன் சாப்பிட்றாருன்னா நாம்ளும் அதே நூறு கிராம் சிக்கன் சாப்பிட்ணுட்டு இல்லை நம்ம வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹவு மச் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ்னால் அவ்வளோதான் வி ஷுட் டேக் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ரோட்டீனோட டிஃப்ரென்ஸு அப்புறம் வந்து ஃபுட்டு வந்து நம்ம வந்து இது சாப்பிடக்கூடாது அது சாப்பிடக்கூடாது எல்லா மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மூணு மேக்ரோஸ் தான் இருக்குது காப்ஸு நம்மளோட ஃபேட்டு நம்மளோட ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ மென்னுக்கு டிசைன் பண்ணும்போது ஐ வில் கிவ் மோர் ஆஃப் தேர் ப்ரோட்டீன் இன்டேக்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஃபீமேலுக்கு டிசைன் பண்ணும்போது ஃபேட்டை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கொடுப்பேன் அதுதான் கீட்டோ இது பட் நாட் கம்ப்ளீட்லி கீட்டோ அது எதுக்கு அப்படி வந்துச்சுன்னா
ஸோ எதுக்கு உங்களோட ஹார்மோன்ஸ் நீங்களே வந்து கெடுத்துக்கிறீங்க இந்த மாதிரி டயட்ஸ் டயட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்ணும் அதுதான் ஆக்சுவல் டயட் இல்லை இப்போ வந்து கண்டினியூஸாக அவங்க டெய்லி ப்ரோட்டீனை அவங்க எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு வந்து ஃபிட்னஸ் டயட்னு வரும்போது அவங்க அவங்க பாடி வந்து ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அவங்க பண்ண முடியும் பண்ணாதாது நம்ம அப்படி நான் கொடுக்குற இது வந்து அந்த மாதிரி ஐ டோன்ட் கிவ் நான் வந்து நான் கொடுக்குற இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஒரு பிளான் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா நீங்கள் அது வந்து லைஃப் லாங் நீங்கள் வந்து அந்த பிளானை ஃபாலோ பண்ணலாம் இந்த மாதிரி டிராஸ்டிக்கான டயட்டிங் பண்ணாதீங்க அதுதான் வந்து ஈவன் ஐட்டல் டிராஸ்டிக்காக இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு வந்து இது தொடக்கூடாது அது தொடக்கூடாது சி நம்மளுக்குன்ட்டு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் ஒரு லைஃப் நார்த் இந்தியன்ஸுக்கு சப்பாத்தி இல்லாத நீங்கள் வாழுங்க அப்படின்னா அவங்களால வாழ முடியாது அதே மாதிரி இந்தியன்ஸுக்கு தோசை இல்லாத நீங்கள் சாலட்ஸும் இந்த காண்டினென்டல் டிஷ்ஷஸே கொடுக்குறேன் இது சாப்பிட்டுட்டு ஒரு பிரெட்டு ஒரு காண்டினென்டல் டிஷ் கொடுக்குறேன் அது சாப்பிட்டு நீங்கள் இருக்கணுன்னா லைஃப் லாங் எப்போயாவது ஒரு அவுட்டிங் போகும்போது வில் என்ஜாய் அதெல்லாம் பட் அதே வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக ரெகுலராக சாப்பிட முடியுமா வி கான்ட் ஈட் லைக் தட் ஸோ உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை பேஸ் பண்ணி உங்களோட மேக்ரோ மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் என்ன உங்களுக்கு தேவை ஏன்னா அது எல்லாமே நம்ம வீட்டில் எல்லாமே நம்ம செய்கிறோம் பட் வந்து மைண்ட்லெஸ்ஸாக செய்கிறோம் மீன்ஸ் மைண்ட்ஃபுல்னஸ் அதில் போடுறது இல்லை ப்ரோட்டீன் தான் இப்போ நான் சொல்கிறேன் ப்ரோட்டீன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் உட்காந்தோ ரெண்டு தோசை சாப்பிட்டோம் பட் அதில் முட்டை இல்லை அதில் பச்சை பயிர் இல்லை ஸோ ப்ரோட்டீன் இன்டேக்கே இல்லை வெறும் காப்ஸ் மட்டும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் கைட் பண்ணுவேன் இல்லை இப்போ வந்து மைக்ரேட் ஆகி ஒரு இடத்துக்கு ஒர்க்குக்காக வராங்க விமன்ஸ் வரும்போது இப்போ அவங்க எப்படி நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் அவங்க பண்ண முடியாதுல்ல அவங்க கஷ்டம் தானே அது ஹோட்டல்ஸுக்கு போகிறாங்க எல்லா இடத்துல சாய்ஸஸ் இருக்குது நம்ம எது சூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இப்போ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க ஈவன் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஜாயின்ஸில் கூட நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக சாய்ஸ் பண்ணலாம் ஓகே மசாலா பூரி மசாலா இஸ் லைக் லாட் ஆஃப் சனா அந்த க்ரீன் கிராம் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பவுல் இருக்குது இதே வந்து அன்ஹெல்த்தியாக நம்ம சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த மைதா இந்த பாவ் ஆல் தட் ஓகே எனி திங் அந்த மைதாவில் செய்கிற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பாடிக்கு ரொம்ப அன்ஹெல்த்தியான ஸ்டெப்ஸ் அது வந்து நம்மளோட இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸை வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எந்த இடத்துல போனாலும் நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்குது ஒரு நல்ல நீங்கள் டீப் ஃப்ரைலாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சாட்டே பண்ண திங்ஸு அப்புறம் ஸ்டீம்டு அப்புறம் வெஜ்ஜிஸ் நிறையா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கேளுங்க கேட்டு இப்போது நம்ம சிக்கன் இதுக்கே போகிறோம் சிக்கன் மட்டும் நம்ம வாங்குகிறோம் அது மட்டும் நம்ம கான்சன்ட்ரேஷனாக இருக்கும் அவங்ககிட்டே கேளுங்க கொஞ்சம் குக்கும்பர்ஸ் ஆனியன்ஸ் கட் பண்ணி கொடுங்க டொமேட்டோஸ் கட் பண்ணி கொடுங்க வித் திஸ் நம்ம வந்து எங்கே போனாலும் நம்ம வந்து ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்றதுக்கு எல்லா சாய்ஸ் இருக்குது பட் நாம் செலக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து சாய்ஸஸ் ராங்காக பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ நீங்கள் சொன்ன வரைக்கும் பார்க்கும்போது ஒரு ஃபிட்னஸ் ஒரு வெயிட் லாஸ் ஒரு ஃபேட் லாஸில் வந்து பெண்களுக்கு ஓரளவுக்கு அவங்களுக்கு புரிதல் வந்துச்சுன்னு நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியுது இப்போ இந்தியாவில் ஓகே இப்போ இந்தியாவை தாண்டி அவுட் ஆஃப் ஸ்டேஷனில் என்ன மாதிரியான மைண்ட் தாட்டில் அவங்க இருக்கிறாங்க விமன்ஸ் விமன் வந்து இப்போது நிறைய வந்து அப்ராடு ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் விமன் வேர்ல்டு வைடு அவங்களுக்கு வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த ஈட் அவுட்ஸு நம்மளோட சோ சோஷியல் லைஃப் இப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது எல்லா சோஷியல் மீடியாஸ் இருக்குது நீங்கள் போய் ஒரு தோசை கடையில் தோசை சாப்பிட்டு செல்ஃபி எடுத்து போடுவீங்களா இன்ஸ்டாகிராமில் இதே ஒரு பெரிய பெரிய ஃபுட் ஜாயின்ஸ் ஓகே வேற பீஸா பர்கர்ஸ் அதெல்லாம்னா ஒரு செல்ஃபி ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேஷன் ஈட்ஸ் வந்து நிறைய ஆகிடுச்சு ஃபார் விமன் எங்கே போனாலும் ஓகே ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இது வந்து ஒரு கம்பல்சிவ் இது மாதிரி ஆகி வாட் ஹேப்பன்ட் அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து நிறைய இம்பேலன்ஸ் நிறைய விமனுக்கே அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் வந்து இப்படி இம்பேலன்ஸ்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தே வில் திங்க் நான் வந்து கொஞ்சோண்டு தானே சாப்பிட்றேன் ஆனால் எனக்கு ஏன் வெயிட் இப்படி ஏறுது ஏன் எனக்கு வெயிட் லாஸ் வந்து அவ்வளோ ஸ்ட்ரகிளாக இருக்குது சி வெயிட் லாஸ் இஸ் நாட் நாட் ஆல்வேஸ் கம்மியாக சாப்பிட்றது ஒல்லியாக இருக்கிற பர்சன் பார்த்தா நிறையா சாப்பிடுவாங்க பட் அவங்க வந்து ஒல்லியாகவே இருப்பாங்க அவங்களோட மெட்டாபலிசம் வில் பி வெரி குட் நல்ல ஹையாக இருக்கும் ஸோ விமன் ஆல் ஓவர் வந்து இப்போ ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ் வந்து எல்லாமே இப்போ ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் ஓன்லி ஃபுட்டு இட் இஸ் நாட் ஓன்லி திஸ் நம்ம வந்து ப்ராப்பரான கைடன்ஸ் நம்மளோட ஹார்மோன்ஸ் செக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவேர்னஸ் வந்து வேர்
ரொம்ப தேங்க்ஸ்